హలో అండి నేను మీ గీత వెల్కమ్ టు విందుల పాయనం ఈరోజు మహాబలేశ్వర్ ట్రిప్లో డే వన్ వీడియో లాగ్ మొత్తం ఈ డేలో మేము ఏమేమి చేసామో అన్నీ మీకు చూపించబోతున్నాను చూస్తున్నారు కదా మేము డైరెక్ట్గా ఒక ఫామ్ హౌస్ వెళ్ళాము అది పండిట్ ఫామ్ హౌస్ మహాబలేశ్వర్లో సతారా అనే లొకేషన్లో ఇది ఉంటుందన్నమాట సో వెరీ బ్యూటిఫుల్ ఫామ్ హౌస్ ఎవరైనా బుక్ చేసుకోవాలన్నా కూడా నేను మొత్తం అడ్రస్ అంతా కూడా డిస్క్రిప్షన్లో మెన్షన్ చేస్తాను సో దట్ యూ కెన్ గో అండ్ బుక్ ద ఫామ్ హౌస్ ఫామ్ హౌస్ చేరుకునేసరికి నైట్ అయిపోయిందనమాట సో నైట్ అంతా రెస్ట్ తీసుకొని ఎప్పుడెప్పుడు ఎంజాయ్ చేద్దామా అని తెల్ల తెల్లవారుగానే సన్ రైజ్ కన్నా కూడా ముందే లేచి రెడీ అయ్యి అలా కూర్చున్నాం అనమాట సో చూసారు కదా ఎంత ఎక్సైటెడ్గా ఉన్నారో మా ఫ్రెండ్స్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరూ కూడా వీళ్ళందరూ రెడీ అయిపోయారు కైట్ ఎగరేయడానికి అని చెప్పి సో కొంచెంసేపు అలా ఇక్కడ స్పెండ్ చేసి వెళ్దాం అనుకుంటున్నారు అనమాట సో లోపల ఉమెన్ టీమ్ ఏం చేస్తున్నారో చూడండి ఎప్పుడు ఒకటే పని కదా మరి ఏమేం చేస్తున్నావు క్రాంతి ఏంటవి రొట్టె ఇంకేమేమి ఉన్నాయి నువ్వే చేసావు కదా క్రాంతి భుజాల మీద ఎక్కడికి వెళ్ళినా అంత బాధ్యత మోస్తూ ఇంకొక పక్కన ఇంకా ఎలా సంతోషంగా ఉండొచ్చు అని ఆలోచిస్తూ ఆ వైపుగా అడుగులు వేస్తూ ముందుకు సాగుతూ ఉంటారు ఆడవాళ్ళు ఇది ఎప్పుడూ తెలిసిన విషయమే కదా సో అలా మేము ఎలా ఎంజాయ్ చేస్తూ హాయిగా మా ట్రిప్ని ఎంజాయ్ చేసామో మాతో పాటు మీరు కూడా చూసేయండి ఎస్పెషల్లీ ఈ ఫామ్ హౌస్ని ఎంచుకోవడానికి చాలా కారణాలు ఉన్నాయండి వన్ థింగ్ వ్యూ పాయింట్స్ అనేవి చక్కగా క్లియర్గా కనపడుతున్నాయి మనకి ఎక్కడి నుంచి చూస్తున్న చుట్టూ కొండలు చాలా క్లియర్గా ఏది కవర్ లేకుండా అవుట్ ఆఫ్ ద సిటీ ఉందన్నమాట సో మనకి ఏది కూడా మిస్ అవ్వము అనే ఫీల్ అనేది ఈ ఫామ్ హౌస్ నుంచి మనకు వస్తుంది అంతేకాకుండా చాలా ఓపెన్ ఏరియా స్పేషియస్ హౌస్ అనమాట ఇండివిజువల్ హౌస్ ఇది సో ట్రిపుల్ బెడ్రూమ్ ఉంది మేము త్రీ ఫ్యామిలీస్ వెళ్ళాము సో వెరీ కంఫర్టబుల్ లొకేషన్ అయితే చాలా చాలా సూపర్గా ఉంది ఎర్లీ ఇన్ ద మార్నింగ్ సన్ రైజ్ని మిస్ అవ్వము చుట్టూ ఉన్న కొండల్ని ఆ వ్యూ పాయింట్స్ని అలా చూస్తూ చాలాసేపు మనము మార్నింగ్ టైం స్పెండ్ చేయడానికి వీలు కుదురుతుంది అలాగే సన్ రైజ్ కరెక్ట్గా వచ్చి మనకి అలా తాకుతూ ఉండి ఎంతో హాయిని తెప్పిస్తుంది అనమాట అండ్ ఇక్కడ ఫెసిలిటీస్ అన్నీ కూడా చాలా కంఫర్టబుల్ జోన్లో ఉంచారు కస్టమర్స్ అందరూ కూడా చాలా ఫ్రీడమ్ ఏరియాలో వాళ్ళ లైఫ్ని ఎంజాయ్ చేయడానికి ఎన్నో ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయి నెట్ అవైలబిలిటీ లేదు లేదు అంటే మ్యాక్సిమమ్ హ్యూమన్ హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేయడానికి ది ఫస్ట్ ఫెసిలిటీ అని చెప్పచ్చు అండ్ ద సెకండ్ వన్ ఈజ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ లంచ్ డిన్నర్ వాళ్ళు అరేంజ్ చేస్తారు విత్ అవర్ కాస్ట్ ఆఫ్ పేలో సో అవి కూడా చాలా చాలా బాగున్నాయి అండ్ చూస్తున్నారు కదా ఎంత పెద్దగా ఉంది అంటే మనం ఎటు వెళ్ళినా కూడా హాయిగా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు అనమాట ఎవరి ఇష్టం వచ్చిన ప్లేస్లో ఈవెన్ వాంటెడ్ టు బీ ఎ లోన్ ఆల్సో మనం చక్కగా ఒక పక్కన ఉండడానికి లేదా అందరూ గెట్ టుగెదర్ అన్నప్పుడు హాయిగా అందరం ఒక చోటే కూర్చోవడానికి ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ జోన్స్ ఆఫ్ మూడ్స్ తోటి మనం ఎలా కావాలంటే అలా ఉండొచ్చు ఇప్పుడైతే ఫైర్ ఆఫ్ మూడ్లో ఉన్నాము సో ఎలా ఎంజాయ్ చేయాలి అందరం ఎలా ఎరగదీస్తూ ఆడుకోవాలి అనే మూడ్లో ఉన్నాం అనమాట ఇంకా ప్రాక్టీస్ చేసుకోవడానికి ఓపెన్ ఏరియా అనేది చాలా పెద్దగా ఉంది అన్ని ఫెసిలిటీస్ కూడా చాలా చక్కగా ఉన్నాయి ఇవన్నీ వ్యూస్ సో ఇవన్నీ ఎంజాయ్ చేసేసి అక్కడి నుంచి మేము బయలుదేరిపోయాము దగ్గరలో ఉన్న ప్రతాప్గఢ్ ఫోర్ట్ చూడటానికి ప్రతాప్గఢ్ ఫోర్ట్ ఎవరిది ఏమైనా ఐడియా ఉందా సో ఆలోచిస్తూ అలా సాగిపోండి దాని గురించి పూర్తి వివరాలు ఈ వీడియోలోనే ఆ ఫోర్ట్ దగ్గరలోకి వెళ్తున్నాము కదా దగ్గరలోకి వెళ్ళగానే నేను మీకు ఆ వివరాలన్నీ కూడా షేర్ చేస్తాను సో వెళ్దామా మరి ఎంతో హాయిగా ఎర్లీ ఇన్ ద మార్నింగ్ చెట్ల మధ్యలో నియర్ బై ఫారెస్ట్ ఏరియా లాగా ఉంటుంది ట్రెక్కింగ్ వే ఉంటుంది ఎంత అద్భుతంగా ఉంది ఆ వే అంటే మనము 
ద సీజన్ వైజ్ వెళ్తే కనుక ఎంత ఎంజాయ్ చేయొచ్చు అంత ఎంజాయ్ చేయొచ్చు నేచర్ లవర్స్కి ది బెస్ట్ ప్లేస్ మహాబలేశ్వర్ అని చెప్పచ్చు అండి చాలా 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 చక్కగా గ్రీనరీ అంతా అలా ఉంటుందన్నమాట మనసుకి ఆహ్లాదకరంగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది ఎక్కడ ఏ ప్లేస్కి వెళ్ళినా కూడా మెయిన్ థింగ్ ఏంటంటే వ్యూ పాయింట్స్ని ఇష్టపడే వాళ్ళు చాలా చాలా చూస్ చేసుకుని వెళ్లాల్సిన ప్లేస్ ఏది అంటే మహాబలేశ్వర్ అని చెప్పచ్చు ఎందుకంటే వ్యూ పాయింట్స్ అనేవి చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి అందులో ఏ ముందులే చూడటానికి అనే వాళ్ళు ఎంజాయ్ చేయలేరు బట్ ఆ వ్యూ పాయింట్స్ని చూస్తూ మనసుకు హత్తుకునేలాగా ఫీల్ అయ్యే మనసు ఒకటి ఉంటుంది చూసారు ప్రకృతికి చాలా దగ్గరలో ఉండాలనిపిస్తూ ఉండే వాళ్ళకి అలాంటి వాళ్ళు ఇక్కడికి వెళితే కనుక ఆ ప్లేస్ని వదిలి రావాలని కూడా అనిపించదు ఒకదానిని మించిన వ్యూ పాయింట్ ఇంకొకటిగా ఉంటుంది అన్నీ కూడా ఎంతో అద్భుతంగా ఉంటాయి ఎటు చూసినా గ్రీనరీ అలాగే మౌంటైన్స్ లాగా ఉండే కొండలు అసలు చెట్లు చేమలు వర్షం పడుతున్నప్పుడు ఇంకా హాయిగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది మేము యాక్చువల్లీ అన్ సీజన్లో వెళ్ళామనే చెప్పాలి అయినా కూడా అద్భుతమైన సీనరీస్ అనేవి మేము కవర్ చేయగలిగాము అలా మాట్లాడుకుంటూ ఫోర్ట్ వరకు వచ్చేసాం చూసారా సో దిస్ ఈస్ ద ప్రతాప్గఢ్ ఫోర్ట్ అండి ద శివాజీ ఛత్రపతి శివాజీ ఫోర్ట్ అనమాట సో వివరంగా మనము లోపలికి వెళ్తూ చూసేద్దాం వింటు ప్రతాప్గఢ్ ఫోర్ట్ ఇది సముద్ర మట్టానికి వెయ్య ఎనభై మీటర్ల ఎత్తులో ప్రతాప్గఢ్ కోట లేదా ప్రతాప్గఢ్ లేదా ప్రతాప్గర్ కోట అని ఇలా ఎన్నో పేర్లతో పిలువబడుతూ పోలాద్పూర్ నుండి పదిహేను కిలోమీటర్లు మరియు మహాబలేశ్వర్కు పశ్చిమాన ఇరవై మూడు కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంటుంది ఇది మహాబలేశ్వర్ నుండి ఒక సులభమైన హాఫ్ డే విహారయాత్రగా చెప్పుకోవచ్చు మరియు సంవత్సరాలుగా సందర్శించిన ఏదైనా మహారాష్ట్ర కోట యొక్క అత్యంత నాటకీయ సెట్టింగ్లలో ఇది ది బెస్ట్ అని చెప్తారు ఛత్రపతి శివాజీ రాజా గారు ఏ పని చేసినా కూడా ప్రజలకి ఉపయోగపడేలా చేసేవారు అనమాట ఎన్నో కోటలు నిర్మించిన ఈ ప్రతాప్గఢ్ ఫోర్ట్ ప్రత్యేకంగా ప్రజల కోసము వారికి ఉపయోగపడే నీరా అండ్ కోయినా నదుల వాటి యొక్క రక్షణ కోసం మాత్రమే ఈ ఫోర్ట్ని కట్టించారట మోరాపన్ త్రయంబక్ పింగ్లే అనే ఆయన అప్పట్లో ప్రధానమంత్రిగా ఉండి మొత్తం మెయింటెనెన్స్ అంతా కూడా ఆయన పర్యవేక్షణలో జరిగింది అని చెప్పి చెప్తారు ఇది పదహారు వందల యాభై ఆరులో పూర్తయిందంట శివాజీ మరియు అఫ్జల్ ఖాన్ మధ్య జరిగిన ప్రతాప్గఢ్ యుద్ధం ఇప్పటికీ పుస్తకాల్లో మనం చదువుతూ ఉంటాం కదా నాకు చదివిన గుర్తు ఇప్పటికీ ఉంది సో ఎంత ముఖ్యమైనది పిల్లల చదువులో కూడా పెట్టారు ఈ ప్రతాప్గఢ్ ఫోర్ట్ గురించి అనేది మనకు అర్థమవుతుంది అలా ఏర్పాటు చేసిన ప్రతాప్గఢ్ ఫోర్ట్ మరాఠా సామ్రాజ్య స్థాపన కోసం కూడా బాగా ఉపయోగపడింది ఇక్కడ రెండు భాగాలుగా చేసి దిగువ కోట ఎగువ కోట అని రెండుగా విభజించి ఇక్కడ సైన్యాధ్యక్ష వ్యవహారాలన్నీ జరిపేవారట చూసారు కదా ఎంతోమంది పిల్లలు రావడం కూడా అలాగే టీచర్స్ ఫోర్ట్ గురించి వివరించడం అంతా మనము చూస్తూనే ఉన్నాము సో విజ్ఞాన యాత్రగా కూడా ఇలాంటి ఫోర్ట్స్ని పిల్లలకి చూపిస్తూ మన యొక్క రాజ వైభవాన్ని అందరికీ తెలియజెప్పేలాగా చేస్తున్నారు స్కూల్స్లో కూడా ఎటువైపు చూసినా కూడా రాచరికం ఉట్టి పడుతూ ఉంటుంది ఇంకా ఎంతో అద్భుతమైన రీతిలో ఉండే ఇలాంటి ఫోర్ట్స్ కాలానుగుణంగా కనుమరుగవుతున్నాయనే చెప్పాలి మెయింటెనెన్స్ ఎంత ఉన్నా కూడా అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు సర్వైవ్ అవ్వడం ఒక ఎత్తు అండ్ కొన్ని కొన్ని సమస్యపోవడం అనేది జరుగుతూనే ఉంటుంది సో ఇది ప్రతాప్గఢ్ ఫోర్ట్ గురించి అండి శ్రీ ఛత్రపతి శివాజీ గారి ప్రతాప్గఢ్ ఫోర్ట్ మన అందరి సుపరిచితమైన ఫోర్ట్ మరి చూస్తూ ఉన్నారు కదా చుట్టూ ఎంత వ్యూ పాయింట్స్ అనేవి ఉంటాయని చెప్పాను ఎంత ఇదిగా కనపడుతున్నాయి చూసారా మిఠ మధ్యాహ్నము డైరెక్ట్గా ఎండ మాకు కొడుతూ ఉందన్నమాట ఆ టైంలో వెళ్ళాము సో చుట్టూ అలా ఎండకి గ్రీనరీ ఉన్న వైపు గోల్డెన్ షేడ్ అంతా పడిపోయి ఇంకా అద్భుతంగా కనపడుతూ ఉంది సో విజయ పతాకం కూడా కనపడుతూ ఉంది కదా ఇంత ఘన వైభవాన్ని వైభోగాన్ని మనకు కనిపించే రీతిగా ఉన్న ఈ ఛత్రపతి శివాజీ ఫోర్ట్ నుంచి మనం నెక్స్ట్ వెళ్ళిపోయాము లాడ్విక్ పాయింట్కి ఇది కూడా ఒక వ్యూ పాయింట్ అండి సో దీని గురించి కూడా మనం వివరంగా తెలుసుకుంటూ ఉందాం 
Nothing is beautiful from every point of view but something is beautiful at some point of view. ఇది మన వ్యూ పాయింట్స్కే కాదు జీవితంలో కూడా అప్లై అవుతుంది కదా ఎవరి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అనేది వాళ్ళకు ఉంటూ ఉంటుంది అండ్ వాళ్ళ ఆనందం అద్భుతాలు అనేవి వాళ్ళ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చూసిన దాన్ని బట్టి ఉంటుంది అది ప్రకృతి అయినా మనసు అయినా ఏమంటారు ప్రతాప్గఢ్ ఫోర్ట్ నుంచి చాలా దగ్గరగా ఉండే ఈ లాడ్విక్ పాయింట్ కూల్ వ్యూ పాయింట్ అని చెప్పచ్చు ఇక్కడ వచ్చి ఎంజాయ్ చేసిన వారు ఈ లీజర్ టైంని స్పెండ్ చేసి రిక్రియేషనల్ మూమెంట్స్ని ఎక్స్పీరియన్స్ చేసిన వాళ్ళు చాలా హ్యాపీ మూమెంట్స్ని మనకి షేర్ చేస్తూ ఉంటారు ఇది ఒక మంచి స్పాట్ అని ఎందుకు అంటారంటే నేచర్కి దగ్గరగా ఉండి సరెండర్ అయిపోయిన రీతిలో ఉంటుందన్నమాట చాలా బ్యూటిఫుల్ మౌంటైన్ వ్యూస్ కనపడుతూ పక్కనే చల్లని గాలులు వేస్తూ అది కొంచెం నాలుగింటి దగ్గర నుంచి ఆరు ఇంట్లోకి మనం వెళ్ళామనుకోండి పిల్లగాలలు వేస్తూ సన్సెట్ అలా వెళ్తూ ఆ వ్యూ పాయింట్స్ని మనం ఎలా ఎంజాయ్ చేస్తున్నాము అనేది మాటలతో చెప్తే కుదరదు అంత అద్భుతంగా ఉంటుందన్నమాట సో చూస్తున్నారు కదా మాతో పాటు మీరు కూడా ఎంజాయ్ చేయండి ఈ వ్యూస్ని లాడ్విక్ పాయింట్ని ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ ఫోర్లో ఒక బ్రిటిష్ ఆఫీసర్ ఫస్ట్ టైం నిర్మించారట ఇక్కడ వ్యూ పాయింట్స్ అన్నిటికీ కూడా ఒక సింబల్ ఉండేలాగా ఆయన ఈ విక్ని ఏర్పాటు చేసి దానికి లాడ్విక్ పాయింట్ అని చెప్పి పేరు పెట్టారనమాట సో అక్కడనే పక్కన సిడ్నీ పాయింట్స్ అని ఇలా ఎన్నో వ్యూ పాయింట్స్ నేమ్స్ అయితే ఉంటాయి బట్ అతని పేరు మీద దీన్ని అకంప్లిష్మెంట్ ఆఫ్ హిజ్ లైఫ్ టైమ్ మార్క్గా దీన్ని ఇక్కడ స్థాపించారనమాట ప్రపంచ నలుగుల నుంచి కూడా ఈ అద్భుతమైన వ్యూ పాయింట్స్ని చూడటానికి కోకొల్లలుగా జనాలు వస్తూనే ఉంటారు మనం ఫస్ట్ అక్కడికి వెళ్ళే ముందు తప్పనిసరిగా గుర్తుంచుకుని మరీ తీసుకెళ్లాల్సిన వస్తువు ఒకటి ఉంది అదేంటో గెస్ చేసి నాకు కామెంట్ చేస్తారా గెస్ అదే అండి కెమెరా మరి ఇంత దూరం వచ్చి అది మర్చిపోయి వచ్చామనుకోండి ఈ వ్యూ పాయింట్స్ అన్నీ మన కళ్ళల్లో కొన్ని రోజులు ఉంటాయి మళ్ళీ మనల్ని మనం రిక్రియేట్ చేసుకోవాలి అనిపించినప్పుడు తిరిగా రాసుకోవాల్సిన టైంలో మళ్ళీ మనల్ని మనం చూసుకోవాల్సి వచ్చినప్పుడు ఇలాంటి మూమెంట్స్లో మనల్ని మనం చూస్తే రీఫ్రెష్ అయిన ఫీల్ వస్తుంది మరి ఎలాంటి క్యాప్చర్స్ అస్సలు మిస్ చేసుకోకూడదు కదా సో తప్పకుండా కెమెరా తీసుకొని ఈ పాయింట్స్ వద్దకు వెళ్ళి ఎంజాయ్ చేయగలగాలి ఇక్కడ ఈ వ్యూ పాయింట్కి రావడానికి మార్నింగ్ సిక్స్ ఓ క్లాక్ నుంచి ఈవినింగ్ ఎయిట్ ఓ క్లాక్ వరకు కూడా టైమింగ్స్ అనేవి ఉంటాయి అండ్ స్పెసిఫిక్ ఓపెనింగ్ అండ్ క్లోజింగ్ టైమింగ్స్ అనేవి అయితే అంత మెయింటైన్ చేయకపోయినా సీజన్ వైజ్ వచ్చినప్పుడు మాత్రం తప్పకుండా ఈ టైమ్స్ని మెయింటైన్ చేయాలి ఇది మొత్తం ఎక్స్ప్లోర్ చేయడానికి కనీసం మనకి వన్ అవర్ నుంచి టూ అవర్స్ తప్పకుండా పడుతుందండి కీన్ అబ్జర్వ్ చేసే వాళ్ళకి తప్పకుండా రెండు గంటలు అయితే పడుతుంది ఎందుకంటే ప్రకృతికి దగ్గరలో ఉండి ప్రకృతితోటి మనం సమాగమనం చేసే సమయం ఎక్కువసేపు ఎంత స్పెండ్ చేయగలిగితే అంత మనం చాలా హృదయానికి తీసుకోగలిగిన వాళ్ళం అవుతాము సో ఒక్కొక్కరికి టూ అవర్స్ కూడా సరిపోదు అనమాట ఎందుకంటే ప్రకృతితో మాట్లాడడం మొదలు పెడితే అందులో లీనమైపోయి అక్కడే ఉండిపోతాం కదా అది ప్రకృతి సహజం మరి కాదంటారా సో ఇదండి ఈరోజు వీడియో నచ్చింది అనుకుంటున్నాను నచ్చితే తప్పకుండా లైక్ చేసి షేర్ చేయండి అలాగే ఇలాంటి మరిన్ని న్యూ వీడియోస్ కోసం నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని పక్కనే ఉన్న బెల్లైకాన్ని ప్రెస్ చేసేయండి ఇంతటితో ఈ వీడియోని ఎండ్ చేసేస్తూ మరో ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోతో మళ్ళీ కలుద్దాం అంతవరకు కీప్ వాచింగ్ విందుల పయనం యువర్ గీత సైనింగ్ ఆఫ్ జై జవాన్ జై కిసాన్ అండ్ జై హింద్ థ్యాంక్ సో మచ్